，你敢信孙悟空？竟每日观看《西游记》，只为反套路灵山众佛。而今日灵山更是要联合天庭，准备给他来个一坤必杀。以前是我们轻敌大意了，接下来怎么办？我们一起回灵山，看看佛祖他们接下来的安排是什么。行，那你们稍等片刻，我得先回凌霄宝殿请一个玉旨，以免再被这个猴子给抓住把柄了。见过几位菩萨。太白，你们这是要出去？有玉旨吗？给。言毕，太白金星拿出出门的玉旨。哦，开门。参见佛祖。佛祖啊，你个地这佛，诸位现如今可有法子逼迫石猴返下界？听说杨禅与孙小五在发展，可以以他动凡心为由，将他给压在五指山下。哦、他们的事情还是交由王母处理为好。当务之急是如何把石猴扒的底裤都不剩。佛祖，我忽然有一个好主意，我们可以先等等。只见如来挥手之间，便布下一道金光结界。以后我们的计划都要随手做下结界保密。我的第六感告诉我，之前很可能是提前走漏了风声。哦。哦。靠，有没有搞错？还在屏蔽信号的，有什么计划是我这个当事人不能听的？不过没关系，作为练习两年半的个人反套路练习生，就算是不能提前知道敌人的计划，自己也可以凭借一首唱跳来反转。杨戬三人不是已经和孙小五和解了吗？咱们邀请他去广寒宫喝酒，然后灌醉他，偷取他的资源。哦，同时我们可以污蔑他。污蔑他醉酒调戏仙子，以此逼迫石猴下界。一个字，绝！阿弥陀佛，善哉善哉！来人，给我开门！哟呵，这不是太白金星与三位菩萨？你们这是什么时候出去的？从哪里出去的？哼，我们就是从南天门出去的，我们还是大摇大摆的出去的。我们有陛下的谕旨。原来如此，拿出谕旨来，我给你们开门。哦，陛下的谕旨是允许你们四人出天宫，可是你们进来的谕旨呢？反套路成功，获得金丹成一百。你这猴子是不是没睡醒？我们既然出去了，那我们肯定得回来呀、啊。规矩就是这样，你们有玉旨，我怎么让你们回来？快拿出进天宫的玉旨！你呀，不让我们进去，我们怎么请旨？你们有玉旨，我怎么能让你进去请旨？反套路成功，获得金丹成一百。我操！孙小五，你这个混蛋，你这不是在故意刁难我们吗？谅解谅解哈，天规就是这样。哦，对你这玉旨我就没收了，省得你下次还拿这个糊弄我。小五，太白金星是天庭的仙家，我们三个是灵山的菩萨，我们进天庭就不需要再请玉旨了吧？你通融一下，给我一个面子。哟呵，你观音有什么面子？你要是妙善猴，我肯定给你面子。嗯、整个三界都知道我孙小五刚正不阿，我孙小五可不是那样的人。你们休想用资源买通我！我是让你给我面子，我有说贿赂你吗？你丫想屁吃，在南天门当差，还想捞外快？等等，贿赂？他敢收我们的金丹药？他敢受贿吗？哦，神武元帅，你看我们又不是什么妖魔鬼怪，不如你通融通融。哦。才特喵的两百金丹，你丫糊弄洋鬼子呢？态度不错，诚意太少。文叔，你给了他多少？两百。想啥呢？多给点，我们才好一会儿去凌霄宝殿告他呀。给两千。我特喵两千金丹就为进个门，这门头是金子做的，还是门框是金子做的？哈哈，你们太客气了。我马上给你们开门，你现在立刻去凌霄宝殿请旨，就说太白金星、观音、文殊、普贤四人在南天门没有谕旨要进来。如果陛下同意他们进来，让陛下写个谕旨。我靠，好，我这就去。孙小五，我们已经给过你好处了，你怎么还不给开门啊？
马上就能给你们开门，已经是在 VIP 加注重了。要是你们实在等不及，那就再开一个超前点播，大配就是再给我两千金丹，我要不了几句话功夫就能给你们开门了。贪得无厌，那这件事更好告到凌霄宝殿了。再给他上两千，今日我们可得把把柄给抓紧了。那个，再快点！恭喜你开通超前点播服务，马上给你们开门。啊、孙小五，你个王八蛋，怎么跑了？你要是没办成事，你是要给我们退钱的。启动陛下，太白金星、观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨四人，现在外出回来，没有进入天宫的谕旨，请陛下降旨，允许臣打开南天门，放他们进来。而众仙此时一个个脸色懵逼，你孙小五不是和他们不对付吗？怎么会亲自跑凌霄宝殿，请旨让他们进来？好，孙爱卿可给他们开门进来，谕旨就不用写了。是，陛下。<笑>陛下，何故发笑？陛下可是有什么开心的事情？独乐了不如众乐了。报。启奏陛下，太白金星、观音菩萨四人请求进入南天门，请陛下降下谕旨。莫莫礼清，你去吧。孙小五刚才已经过来请过旨了，可以开门让他们进来。啊、打野的猴子居然敢耍我们，收钱不办事。这钱必须找他退款。正说着，只见结界木莲缓缓升起。哦，走走走，快去凌霄宝殿。嗯，几位的超前点播服务已经完成了。请四人走进了南天门，脸色不约而同的露出了冷笑。欢迎下次光临，元帅，你刚才干什么去了？你们记住，天庭的天规我们一定要遵守，在不破坏任何天规情况下，我们可以提供高级服务。按照正常情况，他们道明来意，我们派天兵去凌霄宝殿请示。如果他们给金丹，我们可以提供 VIP 服务，由四大天王前去通报。但是他们又想快点进，只能开通超前点播服务，由我全速前往请示。哦，一人一百，剩下一百分给天将们。跟着五个混，一天吃五顿。启奏陛下，臣要状告南天门的神武元帅孙小五，他贪污受贿，前后收取了我们四千金丹，把我们从南天门私自放了进来。太白啊！刚才孙小五已经过来请示过，是我允许之后才给你们开门的。我操！你敢信孙悟空熟读《西游记》之后，竟每日被天庭众仙反复套路？而今日杨戬三人正在筹备新的计划。天蓬、哪吒，往后对付孙小五的主力就全靠你们了。我想明白了，我决定不对付孙小五了。你要是不能喝，你去做哮天犬那桌。我将来下去应劫，那和孙小五可是挚爱亲朋手足兄弟，一开始就上了太白的当了。天蓬，你要这样说，孙小五将来大闹天宫，我肯定去给他帮场子的。那我跟他也是早晚的好兄弟呀、啊。我只是让你俩打头阵，你们俩居然如此的鸡贼。你俩刚才可是认真的。当初我答应帮他们，只不过是因为他们给的太多了。从今以后，我天蓬就算是饿死，从天庭跳下去，我也不会再去对付狮猴了。俺也一样。<笑>好，那我们干了这杯，从此收手。你们三个咋了？上次套路狮猴的金丹，佛祖不是已经给你们了吗？<笑>几位菩萨。那狮猴以后可是我的挚爱亲朋、手足兄弟，所以我要收手了。俺也一样。你们三个混蛋，凑在一起就没有好事，怕不是要我们给你加钱吧？天蓬、杨戬、哪吒，我们刚商议了一计，有百分之八十把握可以将石猴的金丹偷走。菩萨，你说这话你自己信不信？之前坑蒙拐骗偷抢，哪个计划不是说百分百的？今天这个还只有百分之八十。菩萨，找他俩吧。我以后跟石猴都是挚爱亲朋手足兄弟，不能一错再错了。俺也一样。想我太白金星
，一直是天庭三界的智多星。自从遇到石猴之后，我就接连受挫呀。我也陪你们收手吧。来喝。菩萨，你做个结界。观音闻言，挥手打出一道结界、嗯。太白，我觉得你没必要多费口舌了，我是真的想收手了。哎呀呀！三个混蛋，不就是想要价钱吗？这次的计划跟以往不一样，即便是失败了，对你们也没有任何的影响。你们算了，我心意已决。哎呀呀！啊哪吒、杨戬，你们两个混蛋，能不能换换台词？俺心已决。你们收手也行，毕竟这次的计划是请他去月宫喝酒作乐，趁机灌醉石猴，中途使用的所有御酒、蟠桃食材全部公费报销。不仅是饮酒，还有月宫仙子作伴，奏乐献舞，吃喝玩乐。有吃有喝，还有美女奏乐献舞。可惜了。只能我一个人带着孙小五坐在月宫大殿，喝御酒，吃蟠桃，看着嫦娥仙子翩翩起舞。我的女神嫦娥仙子，我的白月光，好像听着蛮不错的嘛、嗯。我天蓬绝非是为了酒色，但我不忍心让我太白大哥一人独自面对孙小五。我决定重新出山，我与猴子势不两立。哎呀呀！那这次的计划就是灌醉孙小五，然后搜刮他身上的所有资源，接着污蔑他醉酒调戏月宫仙子，明白吗？哦。蝉儿，怎么样？以后这里就是我们在天庭的家了。好。元帅，二郎显圣真君三人到访。神武元帅初次登门拜访，有点唐突，还请恕罪。死猴，阿呸，孙小五，你这家里还挺气派的，比我家云楼宫还好嘞。<笑>想必三位是带了礼物来祝贺我乔迁新居的吧？礼物在哪呢？那个，我们就是来跟你聊聊，约你晚上去月宫喝酒去，真没带礼物。我明白了，你们一定是想要给我一个惊喜，那我现在转过去，等你们准备好礼物，我再转过来。反套路成功，获得金丹成二百。服了，这个混蛋猴子肯定是故意的，而且我们今天还不好翻脸，不然晚上计划进行不下去。我们一人给他这个。哦，行。<笑>神武元帅还真是料事如神。那算你们识相，那我就给你们一个机会套路我。人家哪吒带着诚意来祝贺我的，你俩完全是敷衍我啊！嗯，哪吒，你给什么了？我跟你们一样啊，你们不是都给了两千金蛋吗？嗯，你个憨批，两根手指头代表是二百，家里啥条件啊？就这样给。那个，刚才是我们拿错了。他妈的，佛祖刚给我的两千金丹都没捂热乎就送出去了。大家都是好兄弟，礼多少都无所谓，人到心意到就行了。禅儿，快给客人们上茶。杨禅脸色微红，赶忙去给三人准备了。你这混蛋，刚才还说太敷衍，现在又扯什么心意到了就行，真是又当又立啊！禅儿给客人上茶。我他妈的都没那么亲密叫过，你怎敢的？孙小五，我知道你很急，但是你别急啊。二哥，你要荔枝啊，深呼吸，放轻松，别冲动啊。咱们现在可是花了两千金丹了，要是和他闹翻，晚上的计划就凉凉了。你叫那么大声干嘛？你，你很好。我很好，还用你说？我可是玉帝钦点的天庭最佳员工，天蓬，你说是吧？啊，对对对，神武元帅是咱们天庭神仙的楷模，这必须的
你敢信如来竟想让孙悟空代替天蓬下凡当猪？只因他不服管教，拒绝大闹天宫。来，喝。死猴子，佛祖交代一定要灌醉你，让你调戏仙子，打下凡间。接着奏乐，接着舞。哦，天蓬还喝酒吗？呃，呵呵，来一起走一个。我看这一次又悬了，作为主力的天蓬都已经开始迷糊了，这还怎么去套路孙小五？天庭谁不知道天蓬元帅是个老色批？你们说咱们是在套路石猴，还是在讨好石猴？咱们不能只看他眼前的快乐。我们要让他在快乐中迷失自我，以此犯下大错。哦，幸亏这次还有哪吒与杨戬，不然光靠天蓬那个老色批，此事难成。大殿中，哪吒正在那海吃胡喝，萝莉是不会被美色迷惑的，而杨戬则是端着酒杯静静的思考、嗯。说好的套路我呢，咋变成我一个人喝闷酒了？天蓬元帅，喝酒啊，看鸡毛看，赶紧的来喝酒。喝什么酒？没看我正快乐着呢！啊，对对对，喝酒！我求求你们，快点套路我！这吃的喝的全是金丹蟠桃，你们要把我肚子给我灌满，我才好回去修炼啊！哟呵，天蓬元帅，咱们继续喝啊！不是，你这是几个意思？你就不能让我欣赏会儿艺术吗？承蒙各位兄弟看得起我孙小五，邀请我来吃饭喝酒，我们一起对谈吹一个。我操，这他妈是我们灌你，还是你灌我们？这打开方式是不是有点不对啊？<笑>来，我先给你们炫一个。<笑>我堂堂混沌魔猿，喝酒这块盘古都得叫我大哥，就凭你们三个小趴菜。好你个猴子！还和我们叫上劲了，我们喝完了。哎呀，没想到你们那么能喝，我都感觉有点晕乎乎的了。反套路成功，获得金丹成二百。天蓬三人听着孙小五的话，眼神中露出欣喜之色。哟呵，肾虚猴这就不行了。来，兄弟们，喝酒哪有喝一坛的？咱们再走一坛，好事成双。<笑>御酒随便喝，为什么我降龙遇不到这样的好事？这一劫难稳了，这破猴一旦醉酒调戏仙子，就直接将他镇压到五指山下。啊，米个 DJ 佛，我们可以套路失败无数次，但你孙小五一次中招，就无法咸鱼翻身了。佛祖保佑，天蓬三人千万别成功，然后我就可以顺理成章请战御酒了。天蓬，你哥这养鱼呢？三太妹。你赶紧喝啊！你天天嘴上不是说的很勇吗？操！我特么堂堂天蓬元帅，我还喝不过你这个出世两年半的臭猴子吗？来，这次我们一口气喝三坛，你敢不敢？来，今天谁喝不完，谁是孙子。我哪吒不把你喝趴下，我我今以后跟你姓。哟呵，要白捡一大闺女。素娥见过四位上仙。天蓬，醒醒，你口水流下来了。喝，再喝，继续喝。刚才是不是喝过了？刚才喝的是刚才的，这是另一坛。你们喝还挺快，我。反套路成功，获得金丹成一百。杨戬，那酒坛子是你媳妇吗？老抱着酒坛子干什么？给我喝。仙子，累了吧？跟本帅耍耍力。哎呦，我去！天蓬，你的酒还没喝呢。天天蓬元帅，你喝醉了。嘿嘿，是吗？
，本帅千杯不醉，怎么可能喝醉？快快让本帅抱抱，来陪本帅喝两杯。元帅，元帅，你真喝醉了。杨戬，你他妈的搞什么飞机？哎呀，天鹏，你这个没良心的东西！我过来是想扶你的。我去你的！美人，跟本帅出去耍耍。天鹏，你这个混蛋，你竟然敢踹我！住手！你们快住手！你们不要再打了，你们这样是打不死人的。我先进去把哪吒带走吧。再喝下去出问题了！哟呵，住手！你们别打了，观音菩萨来跳舞了，你们快给他腾腾地方！哦，菩萨，赶紧开始吧！王八蛋，你刚才说什么？我今天非得教训你这个混蛋！菩萨，你干什么呀？我还得跟他喝酒哩！你要不跳舞，你先去外面等着。你俩还打不打了？继续啊！天鹏，你这个混蛋，我好心拉你，你居然敢踹我！灵山、降龙、罗汉，这回也是来了精神。佛祖，为了我们灵山的大计，我愿意出手挑战孙小五，我要狠狠的灌醉他。还有这种好事？俺也一样。你二人想去天庭帮助观音他们完成计划，不知你们二人酒量如何？我俩平常就是偷偷摸摸喝小酒，这酒量还不如天鹏一人呢。怕个毛，去天庭吃香的喝辣的，吃完再说。佛祖，我们二人可占他们四个。啊，对对对，我与降龙可是专业的，我们可以喝这么多。这是多少？一坛、十坛还是百坛？一直喝，酒杯不倒，我们不倒。啊，你个 DJ 佛甚好，有你们与天鹏一起上，狠狠灌醉他。是佛祖，我们必将完成任务。咱们好像酒量还不如天蓬他们，到时咱们怎么和佛祖交代啊？笨啊你，管他能不能喝，只要这一次能让我们喝到爽就行。而此时的天蓬醉酒后，正抱着杨戬，脚丫子啃。你敢信醉酒的天蓬与杨戬竟互相抱着脚丫子啃？素娥仙子在跟本帅耍一会儿再走，再亲一下。仙子手拿开。天鹏，你这个混蛋，变态啊！杨戬，你个混蛋，今天事情你敢说出去，我一定会宰了你的！呸！我还说出去，你丫不嫌恶心吗？天鹏，你们荔枝点，酒醒了怎么还打？太白，你来的正好，昨晚发生了什么？是不是孙小五报复我们，把我们打成这样的？王八蛋，下手真狠，把我本来就不帅的脸打成这样。那个。昨晚是你们两个耍酒互殴，比起你们这个哪吒才是最惨的一个。哪吒怎么了？你们可千万别告诉他，昨晚他在月宫给孙小五脱了裤子，验明正身。你们千万别、啊。那个我知道你很急，但是你别急。昨晚的事情，谁敢说出去，我就杀了谁。孙小五，我要杀了你。啊、坏了。按照哪吒那个脾气，今天这天宫怕不是要给砸个稀巴烂。哈哈，今天的天宫要热闹了。众仙闻言，脸色变得古怪起来。陛下，你确定不是今日天宫要他了？完了，完了，完了！孙小五，我今天一定要打死你！孙小吒，你立志啊，不要大闹天宫，犯了错误啊！你这个王八蛋，你喊我什么？你昨天晚上自己说喝输我，跟我姓的。王八蛋，我今天一定要杀了你！菩萨，快想想办法！哪吒可都是为了灵山办事，现如今都大闹天宫了。今日之事保不住他了，一会儿通知哪吒，让他逃到下界避避风头吧。杀完意，逃下界，反天庭，不是孙小五的剧本吗？等等，大闹地府，大闹龙宫，大闹天宫，都是哪吒干的。菩萨，你们不会是想让哪吒去取经吧？李靖，你想多了，这取经人乃是当初圣人定下的
我等怎可随意更改？你别急，燃灯佛祖已经在来的路上了，等一会让他拿下哪吒，随后再悄悄放走他吧。这次哪吒也刚好给孙小五做了一个表率，手把手的教他大闹天宫。你还怪会安慰人了，但是下次能不能你闹天宫，亲自上手教他。啦啦啦，今天天气好晴朗，处处好风光。孙小五，你个王八蛋！你是风儿，我是沙，缠缠绵绵绕天涯、啊。这俩人不是正在上演着生死追击吗？怎么变成缠缠绵绵了？燃灯佛祖，你快去阻止哪吒吧！哪吒今日已然是闯下大祸了。李靖，你先换个身份回避一下，我用你的身份去阻止哪吒，随后放水让他离开。哦、你，哪吒，你今天已经胡闹够了。佛祖，先等一会，让我追到那个死猴子。狠狠揍他一顿再抓我呀！哪吒，你要是能追上他，早就在揍他了。你还想不明白吗？那我怎么办？观音帮你想好了，接下来我假装要收你，然后你直接朝西天门跑下界去就行了。我是在问你，我要揍猴子怎么办？你今天大闹天宫，你不下界躲一躲，那孙小五会不告你吗？反正我不下去，他想告我就告我。你要是这么说，那我现在可是抓你到凌霄宝殿受罚了。到时候玉帝要是把你打入轮回畜生道，你可千万别后悔啊！佛祖，你还想吓唬我？这样吧，我给你五百金丹，你逃下界去。佛祖，我哪吒可不是那样的人，我一定要留在天庭找孙小五报仇。就算你给我五千，五千就五千。哦，赶紧走！佛祖，你看人真准！我靠，快来人啊！抓哪吒了！抓大闹天宫的哪吒了！啦啦啦！今天天气好晴朗，处处好风光。你特娘，泼我台词！孙小吒，你这个讨厌鬼！还不快快束手就擒，随我前往凌霄宝殿认罪！讨厌我的人多了，你算老几？快关门！哪吒大闹天宫，罪恶滔天。今天谁敢放哪吒出去，定斩不饶！你算老几？佛祖早已吩咐，今日西天门不限制开放。孙小五，快来追我呀！你过来呀！我靠，连我这个嘲讽百分百真实伤害的绝招都学去了。孙小吒，我劝你乖乖的束手就擒，不然我就去请命，带领十万天兵天将抓你去。孙小五，你这个混蛋，谁让你给我乱改名字的？你喝不过我，你自己说的跟我姓，我叫孙小五，你叫孙小吒。你探马的？是他，是他，是他，大闹天宫的孙小吒。混蛋，混蛋！你干嘛一直瞪我？我警告你，你不要喜欢我啊！虽然我平易近人，英俊潇洒，气宇轩昂，但是山鸡哪能配凤凰呢？操！孙小五，你这个王八蛋，我这就进去揍死你个！哪吒，你在搞什么飞机？快走啊！一会儿真抓你去凌霄宝殿了！进来打我呀，笨蛋！孙小五，我一定会回来的。哟呵。你快回来，我一人承受不来。你快回来，生命因你而精彩。啊、等一下，不走行不行啊？嗯、不走干嘛？我偷电瓶养你啊？你敢信？哪吒进大闹天宫，难道是要代替孙悟空下界，踏上西行之路？陛下，哪吒大闹天宫，并且西天门还故意放走了哪吒，请陛下降旨，先将如来宣来。重打八百大棍以示惩戒。你这混蛋猴子，你是不是想让佛祖把你按在五指山下疯狂摩擦？哦，哪吒真的是目无天规，无法无天。至于西天门如来的事情，孙爱卿这里面是不是有什么误会？启奏陛下，这也许是西天门的天兵私自行为，我等一大胆李靖，哪吒大闹天宫造反。
欺压天庭威严，你这罪臣之父还敢开口混淆视听？啊你这个混蛋猴子！我堂堂灵山燃灯古佛，谁给你的勇气和我这样说话？啊、陈死界，将如来给轩来重打八百大棍，毕竟他放走的可是大闹天宫的哪吒。孙小五，或许那是几个天兵是私人行为，这个事情还没有查清楚之前，我觉得这不能如此草率的下结论。大胆，哪吒造反大闹天宫，如来放走哪吒，我非常怀疑如来也与哪吒本就是同伙。而你观音为其开脱，那你就是同伙的同伙。啊、陛下，臣启奏先将观音重打两百大棍，以示惩戒。孙小五，你先等等，你。菩萨，上一次我就警告过你，凌霄宝殿这个地方说话要经过考虑，自古忠义不两全。我为了维护陛下威严，今天只能舍弃我们之间的感情了。孙小五，你敢？你敢打我？快点撅好！你在凌霄宝殿胡乱说话，若不给你一个教训，岂不是人人效仿？孙爱卿，观音只是猜测了一句，这一次就算了吧。孙小五没打之前你不说话，打完了你才说。陛下，你这反射弧能绕地球转两圈了吧？瞎人诛心啊！你为什么不早说？为什么不早说？孙陛下旨意，那接下来我们就去请如来吧。嗯，观音，正好你们几个都在，您看看安排谁去请如来过来。完了，完了，灵山的精神领袖怎么能让孙小五给揍了？狐仙，你立功的时候到了，你到西天门溜达一圈，然后变成如来的模样再回来。合着我挨揍，如来佛祖不挨揍就行了呗。陛下，那就由我去请佛祖来吧。哪吒三太子，你俩闲的蛋疼跑天庭干嘛？而此时的降龙二人还不知哪吒大闹了天宫。我们来找孙小五喝酒啊！今晚我们狠狠灌醉他，然后让他出洋相。你你打他做什么？你们两个混蛋，居然敢取笑我！你为什么要打我们啊？饶命啊！我们受了佛祖的命令，来天庭帮你们灌醉孙小五的。我们有惹到你什么吗？如果有，请你告诉我们；如果没有，请你立刻停手。你俩真是如来派来，让你们跟孙小五喝酒的。比天蓬是个猪还真。<笑>我以为你俩说什么找孙小五喝酒，是在阴阳我。对不住了，两位兄弟。虽然你个小趴菜酒量不行，让孙小五验明正身了，但是我们也只是心里嘲笑，又没说出来，想想也有错嘛。只不过孙小五可不好对付，要不我进去帮你们吧？这，你不是刚大闹天宫，怎么进去？<笑>你俩少去一个人，我变成你们的样子，你们还不用操心对付孙小五了，不用太感谢我哦。啊不不不，<笑>我感谢你姥姥的。我们是来天庭喝酒的，让你去，我们还喝个锤子。这样，你变成你二哥或者大哥，跟我们进去不就得了？哦。降<笑>龙，你立功的时候到了，你赶紧变成如来佛祖的样子，然后随我回凌霄宝殿。菩萨，你在瞎扯什么蛋？我怎么能变成佛祖模样？这是对佛祖大大的不敬啊！嗯。哪吒大闹天宫，从西天门跑了。孙小五那个混蛋要重打佛祖八百大棍，正所谓是我不入地狱，谁入地狱？就由你变成佛祖去顶一下。普贤菩萨，要不我把这个立大功的机会给你怎么样？现在的年轻人大饼都不爱吃了吗？不行，我得画大便。<笑>降龙，这可是你的机缘啊！你帮佛祖挨揍，这么一份大功劳。佛祖将来肯定会给你升职加薪的。菩萨，那么好的机缘应该你来，我怎么能抢你的功劳？行了，这个事情就这么决定了，赶紧变完随我走。你就直说让我去挨揍得了，还疯狂给我画大饼立功。呸！哦，降龙。你哪吒还挺孝顺哈，知道李靖大难临头了，变成你二哥帮忙分担火力是吧
，混蛋普贤，让你变如来，你直接给我找了个顶包的过来。哪吒也是个蠢蛋，降龙伏虎那么多的兄弟你不变，你居然变成你自己的哥哥木吒，这不是在找挨揍吗？陛下，如来。你在西天还不知，今有李哪吒大闹天宫后，从你西天门离去。对此，你可有些什么想说的吗？啊，你个地这佛，善哉善哉！陛下所说都是事实，是我在西天门管理不当，我甘愿接受惩罚。场上众仙听言，一个个脸色古怪起来。这佛祖是早上出门脑袋让灵山大门加了吗？毕竟堂堂灵山扛把子，这要当着这么多人的面被孙小五给揍了，这得多羞涩啊！你们喜欢角色扮演是吧？我就陪你们慢慢玩。佛祖，陛下宣你来可不是要问罪你，大家真正的目的是守护好天宫。在处罚你之前，我想问问，平常你是怎么管理西天门的？我他妈的怎么知道佛祖平日是怎么管理的？哈哈，孙爱卿一定是发现了什么，不然一早就拿出金箍棒了。孙小五，你问这些做甚？如来佛祖失职，他自己也接受惩罚，那就让陛下直接降罪就行。